Eh, hey, ambiance spooky ou quoi Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me fait plaisir. On va tout simplement faire une dégustation Halloween. Et sachez que je tourne cette vidéo le matin, là. Regardez, on est le 31 octobre, il est 11h16. Eh, hey, la dinguerie, si vous regardez cette vidéo ce soir, mettez... Euh, le camembert, il était plutôt bon en commentaire. Au passage, c'est moi qui fais le montage aussi, donc vous attendez pas à un montage de fou. Hein. Franchement, là, je vais rush le montage comme un énorme porc. Donc ça va juste être des cuts, des zooms, des moments gênants, et puis une musique juste éclatée. Il y aura une seule musique sur toute la vidéo en plus de ça. C'est moi qui fais le montage, je vous le rappelle. Bon, aujourd'hui, on va donc faire une dégustation Halloween, puisque... Wouh C'est Halloween <rire> Je déteste, je déteste ce moment. C'est pas que je déteste Halloween, mais je, je, je n'aime pas Halloween. Je n'aime pas, je m'en fous d'Halloween. J'en ai rien à foutre. Franchement, il faut que j'en parle. Désolé de briser vos cœurs d'Halloweeniens, euh, si vous passez par là, mais je, franchement... Euh, J'espère trouver des gens dans les commentaires euh, qui sont aussi aigris que moi. Je n'aime pas Halloween. Voilà, il faut que je le dise. Donc j'ai décidé aujourd'hui euh, de faire quelque chose que j'aimais pour une fête que je n'apprécie pas forcément. <rire> voilà, on joint l'utile à, à l'agréable, la, à enfin, ou c'est pas la... Bon, on s'en fout. J'ai tout simplement décidé de faire une dégustation Halloween. Donc du coup, aujourd'hui, on va découvrir dans cette boîte. Regardez, je l'ouvre. Hop là, oh, du don, il y a plein de surprises ou quoi <rire> Ok, j'ai payé cette petite box. Je crois que je l'ai payé euh, 25 balles ou 30 balles. Donc on va voir ce qu'on a dedans. Euh, voilà, normalement, c'est un petit mélange de petits produits. Euh, de, je pense, bon, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de bonbons, hein, parce que vu que c'est un peu le thème Halloween. Eh, hey, on dégouffe ça ensemble, non hein On est là pour passer un bon moment. Comme ça, euh, bah, si vous fêtez pas Halloween ou si vous avez envie de fêter Halloween, bah, on le fait ensemble. En vrai, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à chaque fois quand je faisais des vlogs ou quoi, enfin c'est très rare que je fasse des vidéos comme ça, tourner le jour même. Mais j'adore ça. En vrai, je trouve ça trop bien. Ça ramène un peu au YouTube de l'époque. Quand, quand je regardais, quand j'étais petit, des youtubeurs qui tournaient des vidéos le jour même, je sais pas, ça me rapprochait grave d'eux. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de passer un moment ensemble. En mode, là, ce que tu regardes, ça s'est passé ce matin. Dans la même journée dans laquelle tu es en train de regarder le contenu. Ok, on va commencer avec un premier item. Non, je crois que c'était le truc le plus, gros, le plus gros de la boîte. Hein. On va mettre la boîte ici. Qu'est-ce que c'est C'est des chewing eyeballs. Donc, à mon avis, je pense que c'est des chewing-gums. Euh, des chewing-gums euh, en, en forme d'œil, quoi. Oh, l'odeur Oh, l'odeur Bon, vous me connaissez un peu, hein, j'adore les bonbons. <rire> Peut-être un peu trop. Tu vois, tu vois les, les bonbons d'Halloween pour les enfants Bah peut-être que moi j'achète des paquets mais pour moi quoi Comme d'hab, vous me connaissez aussi, je détaille tout hein On n'est pas juste là pour gober et faire Oh c'est sympa, c'est bon Non moi je détaille tout, on est dans une vraie chaîne dégustation Ah ouais c'est éclaté au sol Parce que sur le packaging genre t'as les yeux tu vois Et moi je pensais que c'était vraiment sur le bonbon Mais pas du tout, que nenni le bonbon il est vraiment blanc quoi Oh putain ah, Il faut avoir des dents de clébar hein. Vous voyez la télé derrière là J'ai l'impression de la manger là On va pas se mentir hein je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est un chewing-gum, mais les chewing-gums éclatés au sol. C'est un chewing-gum pour les gosses. C'est juste pour mâcher, pour faire des bulles avec, mais il a aucun goût. Il ne sert à rien, le gars. Ok, let's go, la pioche magique. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça Oh, ça, je sais ce que c'est. Let's go. C'est les, euh, les petits bonbons d'Harry Potter. Comment on appelle ça déjà Les Berth. Si... Euh, les Bertie Crochu, non Je crois que c'est ça, je crois que c'est Bertie Crochu. Euh, mais je soupçonne que ça soit tout simplement en fait les Jelly Belly. Vous savez, les Jelly Belly où t'as la même couleur, mais t'as pas le même goût. Sur euh, goût euh, citron, entre guillemets, qui est censé être bon. Ou alors, la même couleur, bah en fait, tu tombes sur genre vomi, tu vois. Ouais, si, c'est bah ouais, si, c'est ça. Parce que tu vois, derrière, t'as tout le. T'as tous les, les différents goûts et tout, effectivement. On peut tomber donc du coup genre sur banane, sur poivre, sur vomi, sur a ah, dirt, sur de la terre en fait. Il y a un bonbon goût terre quoi. Ok, j'en prends un. C'est censé être soit terre, soit euh, soit saucisse. Ah mais non, mais en fait ils sont tous dégueulasses, non Ouais, en tout cas, ils sont pas très bons en tout cas. Hein. C'est clairement terre, c'est clairement la terre. Je vous assure que si vous avez jamais goûté ça, le goût est bizarrement vraiment bien fait. C'est le genre de truc, tu n'as jamais goûté la terre. T'as déjà bouffé de la terre Ah. Bah après, je me doute qu'il y en a certainement parmi vous qui regardent cette vidéo, ils ont... vous avez déjà bouffé de la terre, parce que statistiquement, c'est obligé. On enchaîne à nouveau, attention. Je pense qu'on a... On a encore peut-être des bons. Oh là, attention, hey, on se spoil pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, on a une sucette de bonbons. Ok, trop sympa. Regardez-moi ça, là, cette petite sucette de bonbons. Voilà, let's go goûter ça, hein. Bah vous voulez que je vous dise Bah c'est pas ouf hein. Après quand t'es un gosse, tu manges de tout hein. Euh... <rire> c'est vrai que j'ai peut-être oublié que moi je suis adulte et que je vous fais une analyse des bonbons parce que je suis un pro en bonbons. Ce qui est pas forcément une bonne chose hein. J'aimerais bien tomber sur l'espèce de petite barre chocolatée là. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça On a des twists, des twists colis. En fait c'est vraiment une dégustation de bonbons mais trop bizarre version Halloween. Du coup voilà à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir un peu. 
Je rappelle, je croque mes sucettes, je ne les suce pas. Non mais je sais que ça peut paraître un peu, un peu brut quoi. Mais j'ai pas de patience. Je peux pas avoir une sucette là dans la bouche comme ça pendant 5 heures, ah, c'est bon. Hein. Et ben, vous voulez que je vous dise un truc Et c'est pas ouf. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour tout. Bon, en vrai, quand t'es un peu habitué au bonbon, tu sais que ça c'est des marques via la con, tu vois. C'est des marques, tu ne les trouves jamais ces marques-là. Là, manger ce truc-là, c'est, ça a le même goût que de lécher un radiateur. J'ai une grosse boîte de conserve là. Qu'est-ce que c'est que ça alors je vous avoue que franchement je suis absolument pas serein de ce truc hein. euh, Mais il y a écrit euh, pur pumpkin Donc euh, pumpkin c'est de la citrouille Donc je suppose Mais attends mais c'est censé ressembler à quoi frère Je comprends pas Sur l'image on te met un super gâteau euh, Un gâteau à la citrouille avec de la chantilly dessus Pur potiron Ah non c'est du potiron Attends mais pumpkin ça veut dire potiron Le potiron c'est de la citrouille car le potiron n'est pas une citrouille. Le potiron, comme le potimarron d'ailleurs, fait partie de l'espèce curbubi... Curcubita maxima. La citrouille appartient à l'espèce Curcubita pepo. Elle est plus petite et plus orangée. Bah vous voyez, comme quand on apprend des choses quand même sur cette chaîne. Hein. Oh merde, putain, il me faut un ouvre-boîte. Pas d'ouvre-boîte. Attends, il y a peut-être une astuce. Comment ouvrir une conserve sans ouvre-boîte Comment ouvrir une boîte de conserve sans ouvre-boîte Allez hop, 5 minutes 46 le tuto. Oh. Bah, vous avez tous les backstage, hein. c'est moi qui fais le montage ici, donc euh, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Hein. Vous avez déjà été dans la situation d'avoir une boîte de conserve oui. sans avoir l'ouvre-boîte qui va avec. C'est moi. Vous aurez besoin d'une boîte de conserve et d'un couteau. Ah oui, bah vous en fait tu le... Vous trouver une surface en béton, sinon... Une... <rire> attends, une... attends, attends, il me suffit de trouver quoi il est, en train de frotter le... il est en train de frotter la canette de conserve là la boîte de conserve sur le trottoir, il est en train de la fronter comme ça quoi. Il est vraiment, le mec est vraiment en train de dire, vous avez qu'à la fronter comme ça jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Ah mais c'est un malade, mais jamais je fais ça. Hein. Mais non, mais s'il vous plaît, bah, je, je vais faire la fameuse technique du couteau, mais c'est ultra dangereux de faire ça. Hein. C'est la pire chose. Hein. Franchement, sur cette chaîne, vous voyez que des choses à ne pas reproduire chez vous, hein, bien évidemment. Oh là là, c'est vraiment de la purée de citrouille. Oh, ça pue de fou. Mmh, ça sent pas très bon cette affaire. Hein. Ça vous dérange pas, je vais en mettre juste un tout petit peu sur mon doigt et je vais goûter parce que... Oh, je suis pas sûr d'aimer. Hein. Je suis pas sûr... Enfin, en fait, je sais pas. Ok, bon bah je goûte la purée de, de citrouille. C'est de la citrouille quoi, hein, en vrai, on va pas se mentir, hein, en vrai, il y a rien d'alarmant là-dessus. Il hein. y a vraiment rien d'alarmant là-dessus. Hein. Pur pot, en plus c'est du potiron, potiron à 100%, ok. Ok, très très sympa. Je vous montre un petit peu, euh, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Bon, de bah, toute façon, c'est de la citrouille, hein. c'est de la citrouille du potiron. Euh, voilà, c'est sympa. C'est sympa en tout cas cette dégustation Halloween là, je prends vraiment mon pied. Qu'est-ce que c'est Oh, c'est Rizis. C'est Rizis. Euh... Ah, mais attends, c'est quoi Ah, ok, d'accord. Non, en fait, je crois que c'est des Rizis classiques, mais avec... en forme de... de citrouille, du coup. Très sympa. Donc, les Rizis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits gâteaux au peanut butter, au beurre de cacahuète. Moi, c'est pas trop ma cam. Ok. Oh, waouh. Attends, mais quoi Attends, mais à quel. <rire> attends, attends. Attends, attends, mais il y a erreur sur la marchandise, on se fout de ma gueule, là. Sur le packaging, on met une citrouille avec des yeux. Ah, mais c'est peut-être la deuxième. Et là, là, moi, tout ce que j'ai, là, frérot, c'est. Mais n'importe quoi, les deux, elles ont pas de. Mais c'est quoi cette arnaque Mes deux citrouilles. D Désolé, je les prends pas avec les doigts parce qu'elles sont en train de fondre instant. Hein. Il n'y a pas de goût spécifique au fait que ça soit un truc Halloween. Mais en plus de ça, là, alors, ok, il y a la forme. Bon, <rire> encore la forme, hein. Ils auraient au moins pu mettre les yeux et tout. Ça aurait vraiment fait un vrai truc. <rire> c'est quoi ce foutage de gueule Je suis sûr, tu l'achètes beaucoup plus cher que la normale, tout ça parce que c'est en mode. Eh, hey, citrouille, attention, hein, mon gars. Oh, oh, esprit Halloween, hein. Encore quelque chose qui montre que cette fête est éclatée au sol. Bon. <rire> Putain, mais c'est tellement salé. En vrai, à chaque fois, je suis chaud de barre. Hein. Mmh, mais c'est fou. À chaque fois, j'ai toujours la même réaction. Je fais le premier croc et je suis en mode... Ah ouais, non, c'est pas ouf. C'est salé, c'est horrible. Et après, t'as le goût un peu du biscuit qui vient, tu vois. Et là... Mmh. Mmh, c'est bon. C'est tellement dégueulasse pour le corps que ça en devient bon. Il est là, le problème. Ah oh ouais non c'est bon hein. Oh waouh En fait c'est le sel, c'est le sel qui fait tout hein. Et c'est pas normal hein. <rire> c'est pas normal dans un biscuit hein. Donc il y a autant de sel comme ça hein. Le mixte entre le sucre et le sel. Non c'est une dinguerie hein. Vous avez jamais goûté les résistes, regardez à quel point c'est fat à l'intérieur. Je vous ai même pas mis de notes depuis tout à l'heure sur tous les trucs là. Bon bah désolé je vais commencer les notes ici. Mais là pour le Rizis, ouais pour le Rizis c'est un 8 sur 10 hein. Mais c'est fou, non mais vous vous rendez compte quand même que quand j'ai commencé à l'ouvrir, j'étais en mode ouais je suis pas fan de ça hein. Et à chaque fois c'est pareil, avant de le goûter je suis en mode ouais moi je suis pas fan hein. En fait je sais pourquoi Bon putain l'eau là elle va carrer un peu parce que ça fait du bien En fait c'est parce que euh, je ne pourrais pas manger ça H24 Genre là tu vois là, j'ai mangé la moitié du gâteau hein. Et franchement j'en ai trop mangé, j'en peux plus là. Mais quand je le mange par contre je suis en mode ah ouais non si c'est quand même bon un peu hein. Bon allez continuons avec notre dégustation, on a encore pas mal de choses 
Hop là, des petits bonbons. Ah, hein, Vidal. Je crois que Vidal, je connais déjà un peu plus cette marque. Hop, on va goûter ça. Bon, ça, c'est le classico un peu des bonbons d'Halloween. C'est les fameux dentiers. Mais c'est pas les dentiers. Euh, je sais plus quelle marque fait des dentiers euh, qui sont ultra classiques. Ceux qui mangent des bonbons. Vous voyez ceux dont je parle. Parce que là, c'est vraiment, euh, vraiment des, des dentiers. Mais les dentiers. Euh, c'est Là, c'est le dentier de ton grand-père. Là, il donne pas forcément envie de bonbons. Tu sais, il est tout mou. Tu sens qu'il a pas de goût, quoi. Ouais. En vrai le bonbon il a pas d'âme c'est exactement ça Tout visqueux tu sais tu le vois à travers le packaging Genre ça transpire le ça transpire c'est tout dégueulasse Je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais tu sais genre t'as plein de traces dégueulasses de... Euh, Ouais bah pour ces bonbons là je mettrais un 6 sur 10 Qui fait une dégustation de bonbons Halloween quoi. Ok on continue Hop là 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 Et on se spoil pas ça va pas ou quoi Oh là qu'est-ce que c'est que ça Oh ça c'est un peu plus original ça tu vois j'aime bien ça Le Bloody Syrup Candy Donc du coup euh, bah du, du sang euh, du sang en sirop quoi Et euh, je suppose que tu ouvres ça pour pouvoir le boire Je vous avoue que ça me dégoûte un peu hein. Hop là allez j'ouvre la petite poche Je sais pas du tout si ça va être giga liquide ou pas Ça m'a ça rien ça m'a ça l'air un peu visqueux non Allez let's go hein Ok chavillant chavillant Oh c'est dégueulasse, oh c'est dégueulasse, oh Oh mais ça coule, non putain mon tapis encore une fois, mais non Ah oh, c'est dégueulasse, oh mais c'est hideux, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça Ah mais je pourrais même pas vous décrire, en vrai j'ai jamais mangé un truc de ce style là en termes de bonbons Après moi je suis pas du tout bonbon genre liquide, pour moi les bonbons c'est obligatoirement solide tu vois genre c'est des... Oh mais qu'est-ce que c'est que ça là sans déconner putain j'en ai vraiment foutu sur mon tapis En vrai à chaque fois que je fais des dégustations maintenant faut que je mette une blouse chirurgicale sur mon, sur mon bureau, hein. c'est... C'est la seule solution que je vois là. Non, sans déconner, c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est pas liquide, genre tu vois, c'est pas fluide. Genre c'est un vieux liquide là qui est tout mou. Et c'est mais ultra concentré en sucre. Sans déconner. Non, en vrai, en vrai c'est ouais, pas ouf. Alors bah ça c'est un 0, mais franchement 0 sur 10. Mais si je pouvais mettre moins 4, je mettrais moins 4. Et vous savez quoi, je mets même moins 4 sur 10. Parce que de toute façon c'est mon montage, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Par contre, il n'y aura pas écrit les notes non plus. Faut pas abuser les gars, la vidéo elle sort ce soir. Je, dire, je peux pas. Oh, c'est ta femme, faut que je joue à Black Ops 6 moi. Hein. Non, je déconne, c'est faux. Je dois vraiment bosser pour ma chaîne principale. Mais hey, vous imaginez pas que je me tourne les pouces. On a des très bonnes vidéos qui arrivent sur la chaîne principale. D'ailleurs, vu qu'on est sur une vidéo un peu de chill et qu'en plus elle sort aujourd'hui et tout, ça me permet d'être un peu plus euh, honnête avec vous. Enfin, vous savez, à chaque fois, j'aime trop pouvoir passer des petits messages comme ça, on est ensemble. Il euh, y avait une vidéo qui devait sortir ce mardi là. Sauf que du coup, j'ai donné cette vidéo à un autre monteur et euh, que mon monteur habituel, hein, qui est vraiment dans ma société. Bon, euh, le, mo le montage était catastrophique. C'est une vidéo true crime euh, sur une énorme enquête. Et vous savez quoi Je vous le dis ici, je vous le tease. Je vous le tease. C'est sur tout simplement Michel Fourniret. Est-ce que quelqu'un s'attendait à entendre parler de Michel Fourniret sur une vidéo dégustation Halloween Personne. Euh, C'est sur Michel Fourniret. Euh, on a fait quand même une grosse vidéo dessus, sauf que j'ai reçu le, 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 la V1 de la vidéo à la veille de la sortie. La vidéo était catastrophique, honnêtement, et on a essayé de faire toutes les modifs. Et, et on s'est pas du tout entendu avec le monteur, et, euh, et ça, ça ne correspondait mais alors absolument pas à ce que je voulais. Et il y, avait une, il y a une OP sur la vidéo. Donc j'ai décidé de tout annuler, et de dire au revoir à la marque, et au chèque qui va avec, hein, de base. Quitte à ce que je ne touche pas d'argent sur cette vidéo, et que du coup j'en ai perdu avec, euh, en payant la personne pour le montage et tout. Et que ça ne sorte pas, et qu'en plus de ça, je n'ai pas de vidéo qui sorte encore une fois cette semaine. Mais, euh, la, mais la vidéo, elle n'était pas du tout à mes attentes, et euh, je voulais pas du tout sortir ça, parce que là, franchement, je, je voulais pas sortir ça. Genre là, euh, je voulais... On a une vidéo qui est vraiment propre et tout, et je veux qu'on fasse un truc vraiment très quali. Là, elle correspondait pas du tout à mes attentes. Mais il y a une prochaine vidéo qui arrive là, le mardi, euh, ce mardi qui arrive là. Le mardi euh, 6, je crois, on sera le 6 On sera le 5, mardi 5. Voilà, il y a une autre vidéo qui n'est pas une true crime, qui est une vidéo qui, je pense, va énormément vous plaire si vous avez aimé euh, la vidéo sur ma chaîne principale. Euh, L'homme qui est resté 18 ans dans un aéroport, bah, c'est un peu dans le même style. Voilà. On reprend la dégustation, les amis. Bon, c'est parti, on continue, encore des bonbons. <rire> c'est un doigt, c'est clairement un doigt. Hein. Creepy finger. Ok, on ouvre ça. Ah, il doit peut-être y avoir de la poudre dans laquelle tu le trempes. T'as la poudre d'un côté, en fait, dans ce compartiment-là. Et t'as le... le doigt. <rire> Waouh. Non, mais c'est un doigt, hein. Non, enfin, on va pas se mentir, on va pas essayer de faire des allusions bizarres, mais euh, non, c'est un doigt, en vrai. Et donc là, on a le petit compartiment, du coup, effectivement, avec la poudre à l'intérieur. Et le classico, bah, c'est de venir tremper son, son doigt dans la poudre, quoi. Bon, là, là, effectivement, ça commence drôlement à ressembler. Bon, allez. Pas très à l'aise, moi, de cette séquence, hein. Attends, je rêve où la poudre, elle est éclatée au sol, hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça... La poudre. Sincèrement, la poudre, elle est éclatée. J'ai jamais vu un bonbon aussi éclaté de ma vie. Normalement, tu sais, t'as une petite poudre. Et la poudre, elle est toujours un petit peu acide. Enfin, elle pique, tu vois. Là, il ne sert à rien. Franchement, je me demande même si c'est pas de la farine, le truc. Je ne peux pas sucer les sucettes. Ça, ça me stresse. Je suis tellement impatient, il faut que je le croque. Et je suis vraiment un enfant. Hein. C'est ça q
Ça me permet de me défouler d'avoir mon petit côté gosse quoi. Mon petit côté gosse là, à faire des petites vannes, des trucs de merde, on s'amuse quoi. Hein Ouais c'est ça, faut profiter de la vie hein. Ma fille elle a 6 mois actuellement, elle comprend rien à ce qui se passe. Donc je peux encore faire de la merde comme ça. Quand elle aura 5 ans, je pourrai plus être là en mode <rire> les gars, dégustation de petits bonbons. Elle va toquer à la chambre, elle va dire papa, papa, oh papa. Elle me jugera comme ça. Hein. Elle me jugera comme ça. N'oubliez hein. <rire> pas, eh, n'oubliez pas de vous abonner, attention. Hein. Parce que là, le contenu ici, c'est toutes les semaines, c'est de la régalade quoi. Ok, on va passer à la boisson maintenant. Parce que c'est le, le, le seul, la seule boisson qu'on a de la vidéo. Et attention. C'est une boisson prime. Ça, je trouvais ça très cool. Euh, donc, je l'ai prise, tout simplement. En plus de la boîte, parce que c'était pas dans la boîte, je crois. Mais ouais, une boisson prime, euh, spécialement pour Halloween. C'est une boisson euh, pour le sport, quoi. Euh, moi, je sais que j'avais goûté, j'avais pas trop aimé en vrai. Après, il y a différents goûts. J'avais pas trop trop aimé. Après, là, ça, c'est une version Halloween. Donc, let's go voir ce que c'est. Déjà, je trouve ça cool qu'ils aient fait une version un peu Halloween. Où la version, elle s'appelle Baie Lumineuse. Je vous montre déjà un petit peu la, la gueule de la, de la bouteille. Je la trouve un peu stylée, quand même, la, la, la bouteille. Wow, c'est tellement sucré. Je crois que c'est normal, hein, si j'ai pas de conneries, je crois que c'est justement pour reprendre de l'énergie après avoir fait du, du sport. Hein. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec Prime, c'est que c'est logique, hein, c'est des boissons qui sont très sucrées. Mais, euh, mais je trouve que par rapport à d'autres boissons euh, d'hydratation, comme par exemple euh, Powerade qu'on connaît le plus, en fait, moi, ça me, ça, ça me brûle la gorge tellement c'est sucré. Et je sais pas si ceux qui en ont déjà vu, ben vous voyez ce que je veux dire par là, mais ça, ça me fait ça à chaque boisson. Ouais, ça me fait ça partout. Par contre, le goût, bizarrement et étrangement, j'aime bien. Alors que c'est avec des ingrédients que j'aime pas. Hein. Là, j'ai vu que c'était globalement avec 10% de coco. Euh, 10% d'eau de coco et euh, je sais pas ce qu'on a d'autre. Mais ils ont mis acide critique. Ils ont pas mis acide citrique, ils ont mis acide critique. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, putain, ils ont vraiment foutu. Avec de l'acide critique. Ne buvez pas le même jour que tout autre aliment supplémenté ou supplément contenant les mêmes ingrédients supplémentaires. C'est-à-dire du sucre, les ingrédients supplémentaires Parce que sinon, je suis bien dans la merde, quand même. Hein. Ok, euh, écoutez... Attends, mais je vous ai donné... Je vous ai même pas donné une note pour le, pour le doigt, là, tout à l'heure. Bon, c'est zéro, hein. <rire> zéro. Il n'y avait pas de suspense. Pour cette boisson, en vrai, euh, je trouve que c'est... C'est une des meilleures que j'ai pu boire de chez Prime pour le moment, donc je mettrai la note de 7 sur 10. On continue notre petite escapade avec... Oh, des bonbons, je suppose Let's go Encore une fois, on a un truc un petit peu sympa, c'est des seringues. Alors, on a visiblement deux goûts différents. Ça y a un petit packaging un peu coolos, tout simplement, et ensuite... Oh ouais, mais non, en fait, putain, c'est le même... Bah ouais, bah, depuis tout à l'heure, je m'extasie sur la seringue, mais je, je, je réfléchis même pas à deux secondes ce qu'il y a dedans, quoi. En fait, je pense que c'est exactement le même délire que le... Le truc que j'ai pas du tout aimé, là, la pochette de sang, c'est un espèce de... Ouais, de bonbon liquide, quoi. Mais qu'est-ce que je déteste ça, putain. Allez, je Go, hein. <rire> On dirait que je fais ça tous les jours, je me la suis foutu dans le gosier, genre en mode, bah, bah comme d'hab quoi, allez vas-y, let's go. Oh, ça colle oh. C'est la même merde. C'est la même merde. Ah, oh, c'est ignoble. Non, mais c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est un vieux liquide, là, éclaté au sol, là, qui sert à rien. Hein. Autant d'habitude, je fais des blagues quand je dis qu'il faut être un clébar pour aimer ça. Là, j'ai sincèrement, j'aimerais avoir la statistique des gens qui... Combien de personnes dans le monde achètent ça premier degré en mode, là je passe une bête de soirée. Oh, il nous reste trois produits, on arrive à la fin. On va se faire une barre chocolatée, mesdames et messieurs. Kit Kat Crunchy Peanut Butter. Y a rien de... y a... Attends, mais y'a rien d'Halloween là-dedans, là. Je suis en train de me rendre compte, là, on s'est foutu de ma gueule. Attends, mais ils m'ont foutu ça dans le truc en mode... Hé, hey, Halloween, mon gars <rire> Ouais, c'est un Kit Kat Peanut Butter, quoi. <rire> je sais quel est le truc d'Halloween là-dessus, là. Par contre, le Kit Kat, on en parle ou pas que c'est vraiment la taille de mon clavier Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment presque la même taille que mon clavier. Au moins ça je peux pas. Hein. Après ça c'est le genre de bar, t'en manges une pour le goûter tu vois. Et encore hein, c'est déjà... Bon c'est un beau morceau hein. Mais ça putain moi ça je peux pas hein. moi manger tout un truc comme ça. Mais c'est ça qui est marrant parce que je suis quand même un bon gros bouffeur tu vois. Mais tout ce qui est lié au chocolat à chaque fois. Je suis avec des gens tout le temps en mode ouah ça le chocolat ouah je te le déglingue. Genre là il y en a plein ils vont me dire ah, mais ça gros moi, ça je te le bouffe en deux secondes tu vois. Le chocolat par contre je ne peux pas. Genre je mange un bout mais je n'en peux plus après. Bref pour euh, le Kit Kat euh, je vais vous mettre la note de, de 6 sur 10. Voilà, parce que je suis pas fan du chocolat en tant que tel. Plus que deux objets dans cette vidéo. Et on a encore des petites sucettes. Euh, let's go goûter ça. Hop là, on va se prendre un petit fantôme. Voilà à quoi elle ressemble cette petite sucette. En vrai, les mimes, petit fantôme. Les autres, c'est les petites citrouilles, sympa aussi. Mais je sens que c'est la sucette qui n'a aucun goût. Sachez qu'à l'odeur, le néant. La même odeur qu'un set Lego. La même odeur. C'est-à-dire le néant, quoi, rien Bah alors le fantôme on a perdu la tête ou quoi C'est le même packaging en termes d'ouverture de, de, mais c'est les mêmes sucettes. Elles ont le même goût, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Genre tu sens que c'est juste l'aspect physique qui change mais c'est le même, il n'y a, a pas de goût, il n'y a, a rien. Déjà les moments c'est pas fou mais là tu sens que c'est vraiment juste pour te niquer les dents quoi, c'est tout. C'est le seul intérêt de ce truc hein. Un 
à 1 sur 10. Juste histoire de dire qu'elles sont présentes. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier objet de cette vidéo Le dernier paquet de bonbons, parce que oui, c'est un paquet de bonbons. On va ouvrir ensemble, regardez, je vous l'ouvre. Hop là Let's go Et euh, ça, ça m'intéresse quand même. Donc un petit paquet de nerds. Ah bah oui, si, c'est un truc Halloween, regardez, parce qu'ils ont écrit Spooky Les petits nerds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bonbons américains. Et c'est pas mauvais. Moi, j'avoue que j'aime bien les nerds. Hein. Oh, 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 oh. C'est des petites boules comme ça. Alors normalement, en fait, elles sont, euh, elles sont pas mises ensemble, elles sont pas assemblées comme ça. Là, c'est parce que c'est un nerd spécial qui en fait c'est un bonbon entouré de nerds mais normalement les nerds c'est vraiment juste les petites billes et là normalement t'as un sachet rempli de toutes ces petites billes mais les, les, les comme ça aussi sont très très bons ah ils sont acides ils piquent quoi ah ils étaient bien obligés de donner un, un côté un peu en mode bah voilà genre c'est un peu aurore tu vois donc du coup le côté en mode c'est pas forcément sympa mais ça pique en termes de goût je sais pas si on le voit mais en termes de goût je pense c'est un peu euh, fruité orange tu vois bon, encore une fois avoir ce côté euh, bah forcément euh, que ça nous rappelle la couleur orange halloween tout ça tout ça ouais c'est pas mauvais mais c'est pas les meilleurs bonbons que j'ai pu gagner hein. je passe pas le meilleur des moments non plus tu vois <rire> ok bah en vrai pour les petits nerds comme ça je mettrai la note de 6 sur 10 Genre là, je me grillerai pas le paquet moi tout seul. Tu vois. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, on en a terminé avec cette petite dégustation. En vrai, euh, je suis un peu deck. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gâteaux, de biscuits, tu vois, Halloween. Ça paraissait un peu évident, c'est peut-être. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'était globalement que des bonbons. Et les bonbons étaient pas fous. Donc je suis un peu deg. Mais quand même content d'avoir fait cette petite dégustation. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pour ce petit, euh, ce petit Halloween, quoi, au final. C'était encore une fois un plaisir de faire cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve, bah, du coup, pour pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao tout le monde, c'était Neoxui.